Ciao amici, sono Lox, bentornati sui Fatti di Opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Stamattina ho presentato il mio libro, quindi oggi non ho trasferte allucinanti e per una volta guardo le partite in diretta ed esco con i video esattamente dopo il fischio finale, quantomeno di una di queste partite. Ho scelto di seguire come prima gara della giornata Spal contro Ternana, il eh, titolo di questa partita è il rimpianto, partita finita 1-1, un punto che serve il giusto, ovvero piuttosto poco a entrambe le formazioni, la Spal in cerca della salvezza aveva bisogno di vincere, la Ternana sognando ancora una posizione playoff che secondo me è alla portata della squadra di Lucarelli, aveva bisogno di vincere, è uscito questo pareggio che quindi serve il giusto in classifica e soprattutto fa dare impianto perché l'arbitro Rutella ha omaggiato di un calcio di rigore incredibile la SPAL al terzo minuto della gara, il Moncini lo ha realizzato, la squadra di Oddo si è trovata in vantaggio. Ternana ha giocato un primo tempo orripilante, lento, svogliato, senza eh, riuscire a essere pericolosa, la SPAL non ne ha approfittato, ha avuto forse un, solo una chance con Fet Fazzidis che ha sparato alto una giocata dalla sinistra, per il resto una SPAL che ha un po' più controllato il gioco, la Ternana veramente involuta, una manovra, un cassata che ha giocato l'esatto opposto della splendida partita che ha giocato contro il Bari, un eh, Koulibaly al replay, davanti Falletti il fratello scarso del Falletti che conosciamo sembrava una partita eh, veramente che poteva essere nelle mani della SPAL, però a me ricordava invece anche molto certe partite della Ternana, tipo quella di Parma tipo quella del Benevento dello scorso anno quando la squadra dorme un po' nel primo tempo ed esce nel secondo tempo e così è stato, perché nella ripresa Favilli è entrato al posto di Cassata Lucarelli ci ha messo del suo sono sicuro che negli spogliatoi saranno volate un po' di parole sicuramente avrà un po' stimolato diciamo, i giocatori e nel secondo tempo la Ternana ha dominato la partita con mischie britanniche nell'area della Spal Spal che ha smesso completamente di giocare soprattutto poi da quando sono usciti i due migliori in campo, ovvero Maestro e, Tugni, e Maestro e Fred Fazzidis. Maestro si è fatto male, Fred Fazzidis credo sia una scelta tecnica folle da parte di Oddo. Eh, tol- usciti loro, il buio è calato sulla spalla, tra l'altro poi con Peda sono passati anche al terzo centrale e proprio col terzo centrale, con la Ternana che ormai nel finale aveva messo anche la doppia punta inserendo Donna Ruma a fianco di Favilli che ha cambiato tutto, da come solo avere un bomber un attaccante vero nell'area di rigore ha messo subito in difficoltà in pressione la SPAL i dati di fine gara parlano di 20 tiri della Ternana contro 7 della SPAL 5 a 1 nello specchio per la Ternana parlano di 15 calci d'angolo a 3 per la Ternana di cui, solo, di cui 13 battuti nel solo secondo tempo tutto questo assalto ha prodotto tante occasioni sulle quali alcune è stato molto bravo il portiere Alfonso su alcuni sono stati imprecisi i giocatori della Ternana su alcuni sono stati stati forse anche, sapete che non mi piace mai parlare di sfortuna perché comunque un gol non realizzato e comunque un gol mancato, ma il colpo di testa di Iachitea da due passi con Alfonso che gli fa un miracolo e butta la palla sopra eh, il, la traversa, è difficile anche da catalogare solo come occasione sbagliata. Però nel finale la Ternana trova quantomeno il pareggio, il minuto è l'84, Partipilo che nel secondo tempo, devo dire, è uscito Palumbo, voi sapete, grande tifoso di Palumbo, grande innamorato di Palumbo, non lo toglierei mai, però devo dire che oggi quando è uscito lui la manovra si è sviluppata molto più velocemente la Terrana ha trovato più facilmente eh, agio e gioco Capanni Capanni è un giocatore che sicuramente merita qualche minuto in più perché quando entra da sempre inventiva da sempre brio sulla fascia si accentra, tira, è competitivo è un giocatore veramente bravo credo sia meriti davvero qualche minuto in più finalmente è arrivato il meritatissimo gol quantomeno del pareggio su un centro di partipilo sul quale due contro uno con tre centrali, la Spalme e Cariello si è trovato da solo eh, sia Favilli che Donna Roma e Favilli ha messo il pallone in rete. Nel finale lì con l'esultanza Lucarelli ha fatto segno di crederci ancora, di provarci ancora la Spal ha avuto a quel punto una chance, quantomeno di entrare nell'area di rigore, è stato molto bravo Mantovani a chiudere, credo Mantovani il migliore della linea difensiva della Terrana oggi e poi nel finale c'è stata ancora una chance forse per gli Achite, però la Terrana non è riuscita a portare a casa questa vittoria e questo fa sì che sia un rimpianto un rimpianto sicuro, uno per il livello della SPAL, SPAL, ripeto, terzo allenatore, eh, secondo me era venturato l'allenatore giusto per questa squadra, 
male di Rossi, male con Oddo, molto male, questa che era una partita da vincere a tutti i costi e l'aveva finita con i fischi del pubblico, giustamente, perché l'atteggiamento anche eh, l'attaccante più, il, nonostante fossero in campo da Mantia e eh, Moncini insieme nel finale, ma ah, eh, stavano tutti dietro e non riuscivano ad arrivare neanche alla linea di metà campo, per cui una spalla arroccata su se stessa, ok, la linea dei giovani, dalle mura mi è piaciuta, Cortigliano sicuramente no, Prati così così, però eh, in questo c'è anche un altro elemento che della Terrana, voglio dire, di questa gara, Prati, vent'anni, giovane, ragazzo, che protesta con l'arbitro, e della Terrana non ha nessuno che va mai a protestare con l'arbitro, si è subito anche questa volta un calcio di rigore vergognoso a mio avviso, perché c'è una palla persa da Cassata malissimo al terzo minuto di gioco, Cassata insegue Maestro, Maestro entra in area, allarga la gamba, con la gamba che allarga va a sbattere contro il piede di Cassata, dal campo Rutella prende una delle rare decisioni giuste della sua partita, non concede il rigore, naturalmente Di Martino, la moviola Di Martino l'anno scorso venne fermato ed ero molto dispiaciuto per questo perché secondo me era un buon arbitro come VAR sta andando malissimo quest'anno, fa vedere a Rutella solo il fotogramma eh, del della tamponata di Cassata e naturalmente ecco servito l'ennesimo rigore truffa di questo campionato la Terrana però ha buttato via troppo questo primo tempo ed è un bene che in questo momento eh, non va così sperperato un tempo di gioco è troppo mi piace anche quando Lucarelli ricordo lo scorso anno che hanno una partita nella quale aveva fatto una sostituzione già tipo al quindicesimo al ventesimo del primo tempo ha tardato forse un po' troppo la squadra era messa in campo male nella prima metà nella prima frazione di gioco forse intervenendo prima si poteva cominciare prima questo assedio e magari portare a casa un successo che sarebbe stato fondamentale per poter sognare ancora e poi oltretutto meritato perché ripeto eh, la spalla ha fatto veramente troppo poco e per la Ternana la spalla il vero rimpianto è uno non essere stato in grado di giocare una partita eh, per, per vincere secondo avere sprecato un omaggio incredibile di un rigore dopo tre minuti e essersi fatti rimontare non riuscendo a fare nulla nella ripresa per la Ternana il rimpianto è non aver vinto una gara dominata. Veniamo alle pagelle, 7 al portiere Alfonso, uno dei migliori portieri del campionato, 6 a Dickman, 6 a Meccariello che mi è piaciuto molto però ha perso quel duello importante, 6 e mezzo dalle mura che ha fatto una bella chiusura eh, anche su, quasi sulla linea in una delle tante occasioni della Ternana, 6 e mezzo a Celia, il migliore nel primo tempo, 5 a Contigliano, eh, boh, 5 e mezzo a Prati, 5 e mezzo a Nangolan, 6 e mezzo eh, che ha protestato tutta la partita, nervosissimo con l'arbitro Rutella, non ho capito sinceramente il perché, 6 e mezzo a Maestro e Fez Fazzidis, 6 e mezzo a Moncini, 5 a Oddo, a mio avviso il peggiore di questi tre allenatori della spalla. Per quanto riguarda la Ternana, 6 a Narilli, 7 di Achite, il migliore, l'unico da salvare nel primo tempo, anche 6 e mezzo a Sorensen, 7 a Mantovani, tante belle chiusure nel primo tempo, mi dispiace ma è 4 sia a Cassata che a Culibali che oggi hanno giocato malissimo, 6 e mezzo a Di Tacchio che ha salvato un po' la baracca, eh, soprattutto anche lui un po' nel primo tempo, 6 e mezzo a Corrado, 5 a Palumbo, 5 e mezzo a Falletti, malissimo nel primo tempo, meglio nella ripresa, 6 mezzo a Partipilo, i subentrati 7 a Favilli, 7 a Capanni e 6 e mezzo a Proietti che è un giocatore che secondo me qualche minuto in più lo meriterebbe 4 a Rutella, ha buttato via la partita al terzo minuto, tutto quello che ha fatto dopo è stato mediocre e in linea con la sua decisione, 28 falli, 5 ammoniti grazie ragazzi, attendo i vostri commenti più tardi Cosenza Pisa in serata Bari Benevento, domani le partite Cagliari su Tirol e poi la partita Parma-Palermo Ciao a tutti, un bacio, alla prossima, ciao da Lox. Fatemi sapere come vi è sembrata questa partita incredibile. Ciao!